Sino ang mas epektibo sa pagtatanggol ng Pilipinas laban sa China? Si Marcos Jr. ba o si dating Pangulong Duterte? Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang pampulitikang anyo ng Timog Silangang Asia ay nagpapakita ng komplikadong pambansang interes, mga hidwaan at mga hakbang ng mapandigdigang kapangyarihan. Ang South China Sea ay natatanging lugar ng sigalot dahil sa magkakapatong na teritorial ng mga pag-aangkin at mahalagang pang-ekonomiya at pang-seguridad na implikasyon. Sa pagbabago ng mga dynamikong pangrehyon, pati na rin sa mga patakarang panlabas ng mga bansang kasangkot, patuloy ang pag-evolve ng mga ugnayan at patakaran sa international na antas. Sa sitwasyong ito, ang Pilipinas ay may ginawang pagbabago mula sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Duterte ay kilala sa kanyang mapagpatawad na paninindigan sa China. Habang si Pangulong Marcos Jr. ay nagpatupad ng mas matapang na pulisiya na mas tugma sa pamantayan ng Estados Unidos at binigyang diin ang pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas. Ang pagbabagong ito ay sumasalamin sa mga malawak na mga estratehikong kalkulasyon bilang tugon sa lumalaking impluensya ng China at ang pangangailangan para sa mas malakas na kakayahan sa depensa. Ang pagkakaiba ng dalawang administrasyon ay nagbibigay ng kapanapanabik na pag-aaral ng ibang mga bansa kung paano babalansahin ang kanilang kooperasyon at konfrontasyon sa kanilang paghahangad ng pambansang interes. Bilang kahalili ni dating Pangulong Aquino III, nagpatupad si dating Pangulong Duterte ng mas kooperatibong paninindigan patungo sa China. Iniwasan ng hidwaan ukol sa soberanya sa karagatan. Sa kabila ng hatol ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pabor sa Pilipinas, hindi ito aktibong isinulong ni Duterte. Sa halip, pinili niya ang may strategiya batay sa real politics at rational choice. Mas pinili niya ang bilateral na talakayan kaysa sa multilateral na forum at sinuportahan ng Belt and Road Initiative ng China na nakahanay sa kanyang Build 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 na kampanya. Ang estratehiyang ito ay nakatuan sa pang-ekonomiyang pagunlad at infrastruktura at umaasang sa mga insentibong pang-ekonomiya mula sa China upang mapaunlad niya ang Pilipinas. Ang China ang pumigil sa Pilipinas sa pagiging determinado sa pagpapatupad ng hatol ng arbitration habang nakinabang naman ang Pilipinas sa mga pondo para sa infrastruktura mula sa China. Ang pamamaraan ni Duterte ay nagresulta sa pagkompromiso ng ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos na sumasalamin sa kanyang pananaw para sa isang multipolar na mundo at natatanging pangrehyong pagkakakilanlan. Ang independenteng patakarang panlabas na ito ay nakatanggap ng pansin at kritisismo sa buong mundo at nagbunyag ng mga masalimuot na trade-off at kawalang katiyakan. Dahil dito ay lumambot ang tindig ng Pilipinas sa mga pag-aangkin ng teritoryo at karagatan sa South China Sea sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Samantalang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman ay kapansin-pansing inilapit ang Manila sa Estados Unidos na lumihis ng husto mula sa landas ng kanyang successor na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Marcos Jr. ang unang leader sa Timog Silangang Asya na tahasang pumili sa pagitan ng Estados Unidos at China. Dahil sa maselang posisyon ng Pilipinas sa South China Sea at lumalaking dominasyon ng China sa rehiyon, napagpasyahan ni Pangulong Marcos Jr. na hindi na posible ang pagpapanatili ng balanse sa rehiyon. Ang tumitinding panggigipit ng China sa mga bangka at marinong Pilipino sa Second Thomas Shoal ay labis na ikinagalit ng ating Pangulo na nagresulta sa pagtiyak ng kanyang administrasyon sa pagpapanatili ng soberanya ng Pilipinas. Sa ika-21 International Institute for Strategic Studies sa USS Shangri-La Dialogue sa Singapore, binigyang DA ni Pangulong Marcos Jr. ng Pilipinas ay tinatakdang mga hangganan nito batay sa batas international at hindi sa walang batayang mga pag-aangkin. Inilatag niya ang mga plano ng bansa na palakasin ang kakayahang depensahan nito at palalimi ng ugnayan sa mga banyagang bansa. Muling tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ng sentralidad ng ASEAN ay mananatiling fundamental na bahagi ng patakarang panlabas ng bansa. Palalakasin ng Pilipinas ang mga estratehikong aliansa nito sa Australia, Japan at Vietnam bukod pa sa relasyon nito sa Estados Unidos. Hahanapin din ang mas malapit na ugnayan sa mga kasangga tulad ng South Korea at India. Binanggit ni Pangulong Marcos Jr. ng mga kooperatibong pagsusumikap ng mga gobyernong may magkakatulad na interes ay maaring maging mahaligi ng katatagan sa rehiyon. 
ipinahayag niyang layunin na itaguyod ang trilateral na kooperasyon sa Celebe City, kasamang Indonesia at Malaysia, at palawakin ng kolaborasyon sa Exclusive Economic Zone, kasama ang Australia, Japan at Estados Unidos. Ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay pinapasok ng Chinese Coast Guard at mga bangkang pangisda na lalong nagpapalala sa relasyon ng dalawang bansa. Kasabay nito, pinapalakas ng ating Pangulo ang ugnayang depensa sa Estados Unidos na nagresulta sa pagpapalawak ng akses ng US sa mga pasilidad militar sa South China Sea na hindi kinatuwa ng Beijing. Ang kasunduang US-Philippines ay nagobliga sa parehong bansa na ipagtanggol ang isa't isa sakaling magkaroon ng pag-atake. Binigyang din ni Marcos Jr. na karapatan ng Pilipinas na gamitin ang enerhiya sa South China Sea nang hindi kinakailangang makipag-ugnayan sa China at nangako siyang ipaglalaban ng mga karapatan ng bansa. Dahil sa malaking pagdepende ng Pilipinas sa inaangkat na langis, binigyang din ng ating Pangulo ang agarang pangangailangan ng eksplorasyon ng langis at gas sa West Philippine Sea. Sinusubukan niyang panatilihin ang balanse sa relasyon ng Pilipinas sa China at Estados Unidos, ngunit nagiging mas mahirap ito dahil sa pangaharas ng Chinese Coast Guard sa mga sundalong Pilipino. Pinayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang U.S. na magkaroon ng akses sa apat pang pasilidad militar sa Pilipinas na nagdala sa kabuang bilang na siyang. Sa ilalim ng 2014 EDCA, maaaring mag-rotate ang tropang Amerikano para sa pagsasanay preposisyon ng kagamitan at pagpapaunlad ng infrastruktura. Ang pagkilos na ito ay bahagi ng plano ng Administrasyong Biden upang labanan ng China at palakasin ang pagtatanggol sa Pilipinas sa South China Sea. Nagkaroon ng tugon mula sa China, lalo na dahil ang dalawang bagong lokasyon ay malapit sa Taiwan at Southern China, at inakusahan ng Pilipinas ng pagbibigay pahintulot sa militar ng Estados Unidos na mag-operate sa lugar na magkokompromiso daw sa seguridad ng China. Tumugon naman si Pangulong Marcos Jr. ng agresibong aksyon ng China sa South China Sea ang nagudyok sa presensya ng US sa Pilipinas. Tinisisi ng China ang Pilipinas sa pagudyok ng hidwaan sa Second Thomas Shoal at paglabag sa kasunduan na alisin ng lumang barko ng Philippine Navy. Itinanggi ni Marcos Jr. ang kaalaman sa kasunduan at idineklara itong walang visa. Binagyang din niya ang pangangailangan ng mas konkretong hakbang kaysa sa protesta, lalo na't matapos harangin ng Chinese Coast Guards ang mga nagdang supply sa tropa ng Pilipinas na nagdulot pa ng pinsala sa isang sundalo. Habang kinokondena ni Marcos Jr. ang aksyon bilang illegal, hindi niya ito tinukoy bilang armadong atake. Ang pulisiya ni Marcos Jr. ay nagpapakita ng pagbabago sa diskarte ng Pilipinas sa maritime sovereignty at international na diplomasya kumpara sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang estratehiya ni Duterte ay nagbigay prioridad sa mga ekonomikong benepisyo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa China na kadalasang nagpapahina sa pagiging asertibo sa teritoryo at mga tradisyonal na aliansa. Sa kabaligtaran, ang patakaran naman ni Pangulong Marcos Jr. ay nagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas, pinalalakas ang ugnayan sa Estados Unidos at iba pang mga regional na kaalyado. Ang estratehikong pag-aangkop na ito ay tumutugon sa agresibong kilos ng China at pinoposisyon ng Pilipinas bilang aktibong manlalaro sa pagpapanatili ng regional na katatagan at pagsunod sa international na batas. Ang balanse ngunit matatag na tindig ni Pangulong Marcos Jr. ay maaring magbigay ng mas ligtas na landas para sa Pilipinas sa South China Sea. Ikaw kaibigan, ano ang inyong opinion sa ating paksa sa ngayon? Sino sa inyong palagay ang nasa tamang landas sa paghandal ng West Philippine Sea? Ang nakaraang administrasyon ba o ang kasalukuyan? Mangyaring magkomento lamang po sa ibaba. Maraming salamat po.